Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby The NUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтра поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. А указав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получится скидку 7 процентов хобби днюэй это твои увлечения всем друзьям большой привет начинаем работу над наверное самым большим парусом чуть черная жемчужины это у нас город марсель если я правильно помню значит потому что здесь уже вот такое пузико есть вы поняли что я уже сюда вставил проволочку которая будет придавать форму надутого паруса. И вот здесь, как видите, такая латочка. Эту на лицевой стороне мне пришили еще в ателье. А вот с обратной стороны женщина, видно, не допоняла. Поэтому здесь я просто на клей ПВА приклеил такую же латочку. Сейчас я ее немножечко подкрашу таким сероватеньким цветом с этой с той стороны, чтобы было, ну, немножко выделялось, да. И... Согласно инструкции, поделаю всякие вот эти вот заготовочки. Короче, подготовлю парус для навешивания его на свое законное место. Хотите узнать больше? Ну и как вы помните, может быть, помните по прошлым выпускам, я жал, жаловался на то, что шпажка коротенькая для вот таких больших парусов. То я вот прикупил вот такие вот здоровенные шпажки. То есть здесь ну по-любому хватит, но уже как бы как ни крути, уже не отмажешься. Длины шпажки для реи хватит с головой и с запасом. Хотите узнать больше? Так, ну что же, готов мой парусок. Готов для навешивания его на наш корабль, на черную жемчужину. Но особо говорить как бы и нечего. Все по старой программе, они все идентичны. Ну, за исключением этого пятна, этого лоскута, который имитирует порванный парус где-то там. Ну и сейчас, по сути, начнем его цеплять. Хотите узнать больше? Так, ну навесил я рот Марсель. Сейчас он как бы висит, как тряпка болтается, да? Но это все потому, что не все натянутые здесь канаты. Ну, все делаю по инструкции. То есть пока их еще рано. Здесь будут у меня соединяться просто с гротом, которого еще нет. С этой стороны будут еще в натяжку идти канаты куда-то туда уходить. Ну, то есть пока на данном этапе это все, что нужно было сделать. Теперь остается сам вот грот повесить. Вот он у меня вот в таком вот виде. Да? Значит, ну еще в каких-то сериях мне предлагали его свернуть и сделать собранным, чтобы ну, и больше палубы было видно, и как бы меньше долботни со всяким натяжением. И я как бы поначалу и согласился, а потом поизучал инструкцию. Там же куча веревочек еще, вот этих вот. Это вот как раз для грота. И если я сейчас что-то начну его скручивать, ну просто мне не хватает скилла. Я не знаю, как это правильно, куда эти веревки потом девать, как их куда крутить. То есть, ну я боюсь, что будет, будет что-то не то. Поэтому все-таки я так принял решение. Буду пытаться дальше идти по инструкции и сделаю этот грот. И попробую его сюда прицепить, так как хочет звезда. Хотя, честно говоря, здесь палец проснуть уже некуда. Есть эти веревки везде. Везде все это. Не знаю, как это будет крепиться. Но, короче, как-то будет. Чем дальше в лес, как говорится, тем толще партизаны. Тут этих веревок уже миллион. И как тут дальше что-то что делать, я, честно говоря, в затруднении. Хотите узнать больше? Что же, друзья, готов мой грот. В принципе, ничего здесь нового по сравнению с другими парусами не было. Все по-старому. Единственное, я сюда не одевал проволоку, потому что ну, потому что одна из основных причин, это вот, смотрите, мне нужно будет сейчас проявить какие-то чудеса ловкости, не знаю, какие-то сверхъестественные способности, чтобы этот большой парус как-то вот в эту небольшую щелочку, дырочку засунуть. И, естественно, видите, здесь совсем расстояние небольшое. И если делать еще какую-то выпуклость, как он туда пролезет, я не знаю. Здесь уже навешена куча канатиков. Как-то это надо будет все совместить, туда протянуть. Ну, короче, что-то мне подсказывает, что этот грот 
будет самым самым тяжело устанавливаемым парусом на корабле хотите узнать больше ну вот друзья нацепил я грот и по сути грот мачта меня готова по большому счету я своей работой доволен естественно это не супер какая-то работа но в принципе для моего глаза вполне нормально вы же сами знаете что лучше критик это сам себе лучше критик если тебе нравится то хорошо вот вот так у меня получилось сейчас я вам покручу специально первый раз кстати могу вам покажу в таком вот ракурсе с разных сторон решил так вот на таком крутящемся столике вот. давайте же под музыку что ли это увертюра дунаевского к фильму в поисках капитана гранта ну ладно, дальнейший фронт работ, друзья. Повернем вот так вот нашу бизанью. Если я правильно понимаю. Значит, осталось сделать бизань. Здесь два паруса. Но перед ними, согласно инструкции, надо будет сделать еще впереди здесь два таких парусочка. Что, собственно, мы, наверное, уже в следующей части займемся этой, этой процедурой. А перед тем, как вешать паруса на бизань, помните, там у меня был еще деревянный ноктоус. Вот нужно будет его собрать. Его нужно будет покрасить, потому что пока место здесь как бы к нему доступ есть, что будет дальше непонятно, паруса будут мешать. Вот, поэтому, поэтому как-то так. Ладно, друзья, дело движется к финалу, уже как бы, как бы, как бы скоро все конец. Ну, хотя еще работа еще есть. Ладно, кому понравилось, ставьте лайки, поддержите меня лайками. Подписывайтесь на канал. Все, друзья, всем удачи, всем пока, всем здоровья. До скорых встреч. Пока. Какое тошнотворное зрелище. Ha ha ha!